Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching the Tree Birds so guys as you know that uh, short story session is going on and uh, i have already discussed 14 to 15 short stories but uh, in a short manner uh, but nowadays i'm uploading uh, lecture in a brief manner and uh, today's lecture is about uh, the very crucial question of strong horse tea actually is a racial discrimination so we will see that uh, how western civilization uh, get privilege on the uh, black skin or uh, what are the circumstances which are explained uh, in uh, this particular story by Alice Walker so let's start guys bismillahirrahmanirrahim discuss the uh, racial discrimination in the story मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी ठीक है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो असल में ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड किया गया है वो जो भी यानी काले लोगों पर जो जो भी जुल्म हुए हैं या जिस तरह यानी अंडर द शैडो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो भी उनके ऊपर ब्रुटलिटी जो है यानी एट्रॉसिटी की गई है और ब्रुटलिटी की गई है यानी जिस तरह उनको घेरे में लेकर उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया है हम लोगों ने देखा कि कैसे वो हाथी दांत लेने के लिए अफ्रीका में आए और उनको उनका ये एजेंडा था कि जी हम आपको सिविलाइज करने आए हैं लेकिन असल में जो उनकी नेचर थी असल में जो उनका पीछे मकसद था वो कुछ और था ठीक है तो इसी तरह करते करते वो उनके पूरे 1960 में जो ब्रिटेन का रूल था उनके ऊपर हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह यानी हालात जो हैं वो ख़राब होते गए बदलते गए इसी तरह एलिस वर्कर का जो मोस्टली काम है ना वो इसी चीज़ को पोर्ट्रे करता है इसी तरह वो दिखाती हैं कि जो आदमी है उसका औरत के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है और फिर क्योंकि रानी टॉमर जो है हम लोग देखते हैं ना कि वो सिंगल मदर है ठीक है उसका बाप जो है बच्चे का उसको यानी छोड़ चला गया हुआ है और बहुत यानी उसकी माँ के ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारी है और जितनी भी टेंशन होती हैं उसकी माँ को ही सिर्फ मिलती हैं उस बच्चे की वजह से तो लेट्स स्टार्ट गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एलिस वर्कर्स जनरल वर्क पर्टिकुलरली हर स्टोरीज एंड नॉवेल्स हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर फॉस्टरिंग एंटैगनिज्म बिटवीन द जेंडर्स एंड अनफेयरली डीमोनाइजिंग ब्लैक मैन ठीक है मैंने अभी आपको बताया कि यानी जो ब्लैक मैन है उसको भी वो आ, उसने यानी उनकी जो उसकी जो शैतानकारियाँ होती हैं या उसके उसका जो उसके जो गलत रवैये होते हैं उनको उस उस यानी उस ऐसा समझा जाता है एलिस वर्कर को जैसे वो दुश्मनी को फ़रोक देती हैं उनके यानी जितने भी एक काम हैं जितने भी नावल हैं शॉर्ट स्टोरीज हैं जितने भी वर्क उन्होंने किए हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है एज अ फॉस्टरिंग एंटैगनिज़म यानी दुश्मनी में उसको उसको उनका एक एलिमेंट जो दिखाई देता है वो दुश्मनी का एलिमेंट है कि ये नहीं अगर कोई सोशलिस्ट है या अगर कोई एक्टिविस्ट है तो वो यानी ऐसे सच्चाई का रुख सच्चाई लेकर आता है ना सामने फिर बाद में वही लोग जो है उसको कंडेम करते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं तो यही कुछ मामला है एलिस वर्कर के साथ क्योंकि वो थोड़ी सी बोल्ड लैंग्वेज यूज़ करके या थोड़े से कुछ इस तरह का आपको दिखाती हैं अपनी राइटिंग में जब आप उसको विजुअलाइज़ करते तो आपको जरा थोड़ा थोड़ा सख्त सा महसूस होता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है द डोमिनेंट थीम प्रेजेंट थ्रू आउट दिस कलेक्शन इज अबाउट ब्लैक वुमेन हु लॉन्ग टू स्केप एंड बी फ्री बट हु आर डिनाइड दट फ्रीडम बाय द सोसाइटी दे लिव इन एंड बाय देर हजबेंड ब्लैक मैन आर पोर्ट्रेट इन नेगेटिव लाइट एंड आर मेड टू द ऑपरेसर ऑफ ब्लैक वुमेन ठीक है कि यानी जो आदमी का जो है ना करेक्टर वो थोड़ा सा दिखाया गया बड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में कि जो औरत पे है वो डोमिनेंट है वो यानी जुल्म जुल्मस्तम करता है औरत के ऊपर और उनको सेवेज पीपल भी कहा जाता है ठीक है वो वैशियाना तौर पर क्योंकि उनका जो अंदाज़ है ना आप देखो ब्लैक पीपल्स को तो वो काफ़ी यानी उनके जो हाइट है वो भी बहुत अच्छी होगी और बड़े यानी सेहतमंद लोग होते हैं वो और इसी तरह जो उनकी लेडीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और यानी ऐसा होना तो नहीं चाहिए रंग की बुनियाद पर किसी को भी आपको बुरा नहीं समझना चाहिए लेकिन यानी कुछ लोग होते हैं ना जो सख्त मिजाज होते हैं उनके सख्त मिजाजी की वजह से उनको इसी तरह ज़्यादा जो है वो यानी लोग बुरा समझने लगते हैं और फिर जो है उनके ऊपर जो वेस्टर्न सोसाइटी है या वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेंट हो जाता है क्यों क्योंकि वो 
समझते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं और वो जाहिल हैं ठीक है और इन स्ट्रॉन्ग होर्स टी द मेन कैरेक्टर्स चेंज द वेरी एविडेंट रैनी थॉमर रैनी थॉमर्स चेंज इन द सोसाइटी अपेरेंट टू द रीडर एंड ऑडियंस Uh, she goes through both an emotional change as well as a change in her beliefs. अच्छा जी अब इसका यानी ये क्या बात हो रही है ये इस बैकग्राउंड में बात हो रही है कि रैनी टॉमर को के सामने एक दो तरह की मेडिसन्स थी ठीक है एक जो वाइट मैन जो है जो यानी वो पैगाम भिजवाती है मेल मैन के थ्रू कि भाई प्लीज़ कोई डॉक्टर जो है वो लेकर आओ ताकि जो मेरे बेटे का इलाज हो सके ठीक है और वो इस चीज़ को भूल जाती है कि वो ब्लैक स्किन है और कोई उसकी मदद करने को नहीं आएगा लोग उसको बहुत ज़्यादा यानी बुरा समझते हैं और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको ठीक है वो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाती है वो इस चीज़ से डिनाई कर देती है कि शायद वो यानी उसके जहन में भी ये चीज़ नहीं है वो उसको एंड पे ये रियलाइज़ होगा कि नहीं मैं तो यानी ब्लैक स्किन हूँ शायद इसीलिए मेरे पास कोई डॉक्टर जो है वो मदद करने के लिए नहीं आएगा ठीक है शी गोज थ्रू बहुत एन इमोशनल चेंज एज वेल एज द चेंज इन हर बिलीफ रैनी इज़ क्योंकि पहले तो उसका यकीन ही नहीं होता बाद में जो है वो इमोशनली भी इस चीज़ से गुजरती है और फिर उसको इस चीज़ का यानी वो प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करती है कि वाकई उसके लिए उसकी मदद को कोई नहीं आएगा रैनी इज़ अ ब्लैक वूमेन लिविंग इन अमेरिका ड्यूरिंग इट्स ऑप्रेसिव ईयर्स विद हो इन्फेंट इन्फेंट सन स्नूक्स ठीक है और जो इसका इन्फेंट सन है वो जो स्नूक्स है उस यानी छोटा चो, छोटा नोमलूद बच्चा उसके साथ जो उसकी बहुत ज़्यादा क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है उसको निमोनिया हो जाता है ओपिंग कफ की वजह से यानी जो उसके बहुत बुरे जो साल गुजरे हैं जो बड़े जुल्म सितम वाले साल हैं वो अपने बेटे के साथ वो साल गुजारती है हर सन इज़ वेरी सिक एंड डस्ट Currently needs medicine. बहुत ज़्यादा वो बीमार है यानी ही ही इज़ डेडली टायर्ड और सॉरी ही इज़ डेडली एल और ग्रेवली इल यू कैन यू कैन यू कैन से ऑल्सो तो वो बेचारा इस इस हद तक बीमार है कि मरने की हद तक और उसको मेडिसिन की अशद ज़रूरत है जबकि कोई उसके पास आ नहीं रहा Rani is convinced that the white doctor will come and visit her and take care of her son. Rani, however, does not realize her situation and still hopes that a doctor will come. Lord, why don't that doctor come on here? Uh, Rani does not allow Sara, the witch doctor, to help her. Rani believes that the white doctor will soon come. We go, uh, we are going, we going to have us a doctor. I don't believe in none of that swamp magic. ठीक है अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ दो तरह की कंडीशंस रखी गई हैं यहाँ एक वो है यानी रानी टॉमर जो है वो इंतज़ार कर रही है एक ऐसे डॉक्टर का जो अमेरिकन डॉक्टर जो उसकी मदद के लिए आएगा दूसरी तरफ दिखाते हैं एक होम रेमेडीज़ करने वाली एक विच टाइप जो है सारा औरत जो कि उसको रानी टॉमर को दो तीन दफ़ा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम अपने बच्चे का इलाज मेरे से करवा लो तुम्हारा बच्चा बेहतर हो जाएगा लेकिन वो इग्नोर करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो स्पैम्प मैजिक जो है अपने बेटे पे यानी करने के लिए उसे अलाउ करे सारा को वो चाहती है कि एक अच्छे अंदाज से उसके बच्चे का इलाज हो ठीक है और वो इसी तरह करते करते देर हो जाती है और फिर हम लोग देखते हैं इट वॉज वेरी वेरी पथैटिक सिचुएशन और कहते हैं ना इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क तो यही होता है उसके साथ कि यानी अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत सही कहा है ना शायद मैंने उर्दू में तो यही हल, हालात होते हैं कि वो बेचारी जो है वो डॉक्टर का ही इंतज़ार करते हुए रह जाती है और सारा से भी कोई होम रेमेडी जो है नहीं लेती एंड पे जब वो उस चीज़ के लिए अग्री करती है तो फिर टाइम बहुत यानी टाइम गुजर चुका होता है उस टाइम ठीक है Uh, Rani is unaware of color discrimination. She does not realize that the color of her skin is oppressing her. अब वो बेचारी जो है वो color discrimination से बिल्कुल उसको यानी ये अंदाज़ा ही नहीं है कि काले और गोरे में जो फ़र्क किया जा रहा है उसको इस चीज़ वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करती ठीक है और जिसकी वजह से वो अब अपनी यानी अब उसको नहीं पता होता कि वो अपने रंग की वजह से ही उसके ऊपर जुल्म हो रहा है या उसकी वजह से ही वो बेचारी निगलेक्ट हो रही है दूसरों से और शायद उसी की वजह से सारी टेंशनें और परेशानियां हैं उसके ऊपर रैनी इज़ कन्विंस दैट द मेल मैन कैन हेल्प हर आउट द मेल मैन हाउ एव वो हैज़ अदर व्यूज़ अबाउट रैनी अब जो मेल मैन जिसको वो यानी रैनी टोमर जो है जिसको वो कन्विंस करने की कोशिश करती है वो मेल मैन भी उसको अच्छा नहीं समझता वो भी जब उसको वो हाथ पकड़ लेती है रैनी टोमर उसको यानी कहने के लिए कि अपनी बात मनवाने के लिए डॉक्टर का जब वो उसे कह रही होती है तो वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छोड़ाता है वो उसको जंगली समझता है और बड़ा यानी जाहिल और गवार औरत समझता है उसको उसे घिन आती है स्मेल आती है क्योंकि पाँच दिन 
दिन तक जब उसका बच्चा बीमार है तो वो यानी अब नहाती भी नहीं है और वो उसी तरह बेचारी उसी हालत में गंदी वंदी बैठी रहती है क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे से अजीज़ तो कोई चीज़ नहीं है ना उस माँ को अपना नहाना और सब कुछ कहाँ याद रहेगा जब उसका बच्चा जो है मौत में आखिरी मौत की जानी पड़ रहा है और आखिरी सांस से ले रहा है तो यहाँ उन्होंने यानी एक मदरहुड का भी कॉन्सेप्ट दिखाया है कि एक माँ जो है वो चाहे काली हो चाहे गोरी हो माँ माँ ही होती है तो ही सीज हर एज एनिमल विद एब्सोल्यूटली नो इंटेलिजेंस बट एज द टाइम पासिस शी कम्स टू द रियलाइजेशन दैट सारा इज़ हर ओनली होप नाउ शी अलाउ सारा टू ट्रीट द बॉय अब वो बेचारी जब आखिर टाइम पर उसको ये रियलाइज रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ सारा ही जो है उसकी आखिरी उम्मीद है कम से कम कुछ तो है ना जो उसके पास एक छोटी सी उम्मीद है तो वो सारा को एंड पे अलाउ कर देती है अपने बच्चे का इलाज करने के लिए रानी इज़ रेडी टू डू एनी थिंग सारा टेल्स हर टू डू सेव हर सन I will do anything you say do आंट सारा अब वो बेचारी शी क्राइड अब वो कहती है कि अच्छा तुम जो भी सारा अपनी सारा आंटी को कहती है कि भाई तुम जो भी कहोगी मैं उसे मानने को तैयार हूँ प्लीज़ कुछ करो मेरे बच्चे को बचाने के लिए नाउ विलिंग टू एस्केप द विच रेमडीज अब वो बेचारी जो है वो उस यानी जिस उसको विच समझा जाता है क्योंकि उसने ऐसी ज्वेलरी पहनी होती है और इस तरह के उसके कपड़े होते हैं और इस तरह का उसका यानी वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ स्टाइलिंग ऐसा होता है कि आप वो विच लगती है ठीक है उसे खौफ आता है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व होती है ना वो कुछ मैजिक भी करती है रेमिडीज भी करती है ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसे उसके साथ मुंसलिक की गई हैं और रैनी एक्सेप्ट दिस सिचुएशन अब जो रैनी है वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और सारा को अलाउ कर देती है सारा टेल्स रैनी दैट द ओनली वे टू क्योर स्नोक्स इज इफ ही टेक स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी विच इज़ हॉर्स यूरिन और रैनी प्रोसीड प्रोसीड्स रैनी प्रोसीड्स इन द पावरिंग रेन टू गो एंड फैच सम हॉर्स टी अब ये जो है ना ये बहुत ही इसमें एक आयरनी क्रिएट की गई है देखा मैंने आपको कहा था ना बड़े हार्श और क्वार वर्ड्स यूज़ करती हैं अब उसने हॉर्स का यूरिन का जिक्र किया है कि यानी ब्लैक पीपल इस हद तक बेचारे जलील हो जाते हैं कि वो उसने आ, मुझे भी अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक माँ है उसको जब सारा कहती है कि आपको एक घोड़े घोड़े का यूरिन लाना पड़ेगा एक यानी आपको घोड़े का पेशाब लाना पड़ेगा तो उस वो बेचारी अपने बच्चे को बचाने के लिए उस हद तक यानी वो हो रजामंद हो जाती है कि ठीक है मैं चलती हूँ वो बेचारी तेज़ आंधी तूफान वाली बारिश में जाती है हॉर्स का यूरिन लेने के लिए आउट ऑफ डस्टप्योर रानी इज़ फोर्स टू स्टोर द टी इन हर माउथ बिकॉज शी हैज़ फॉर गॉटन अ कंटेनर अब वो बेचारी इतनी ज़्यादा टेंशन में जाती है उसको याद ही नहीं रहता कि उसने कंटेनर भी लेकर जाना है अपने साथ ठीक है तो फिर वो उसको यानी ये हो ये होता है कि शायद वो अपने मुँह में सेव कर ले वो लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा मुझे यानी अजीब लग रहा है यहाँ उसके उसके होते हैं प्लास्टिक के शूज़ ठीक है जो पोअर पीपल्स होते हैं अक्सर ना रूरल एरियाज़ में प्लास्टिक के शूज़ पहनते हैं तो वो अपने प्लास्टिक के शूज टोटू फूट टूटे फूटे शूज़ में स्टोर करने की कोशिश करती है उस यूरिन को और अब हम देखते हैं द मोस्ट पथार्टिक सिचुएशन के जिस जिस यानी एक तरफ रानी टॉमर को दिखाते हैं कि वो इतनी बुरी हालात में यानी क्या चीज़ वो लेने गई है अपने बच्चे को बचाने के लिए और किस तरह वो उसके लिए प्रिपेयर कर रही है ख़ुद को और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नूप की डेथ हो जाती है The irony is that Rani's baby has passed away, and Rani will not be able to save him. The uh, the frail breathing, the frail breathing has stopped with the thunder. Not to come again. Rani has gone through as psychological change at the end of the story. She has come to the awareness uh, of her situation and now has to come to face it. She realizes, she realizes that she is black and the world will treat her differently. अब इसमें बड़ी एक आयरनी दिखाई गई है यानी एक बड़ी अजीब सिचुएशन दिखाई गई है कि एंड पे उस बेचारी को अब भी मैंने आपको बताया कि एक साइड पे जब वो उसके लिए अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश कर रही होती है दूसरी दूसरी साइड पे इसी तरह जो थंड थंडर स्ट्रॉम होता है उसमें उसके बच्चे की डेथ हो जाती है और उस बच्चे की सांसें रुक जाती हैं जो कभी ना वापस आ सकेगा 
और इसी तरह रानी जो है वो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन से गुजरती है और इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेती है और इसको यानी हालात उसको ये रियलाइज़ करने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि वो ब्लैक है तो उसको डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाएगा क्योंकि उसका रंग काला है तो इसी तरह उसको यानी उसको उसको ट्रीट भी मुख्तलिफ़ किया जाएगा ना ही उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी ना ही उसको पसंद किया जाएगा ना ही उसकी कोई कोई उसके बच्चे को बचाने के लिए आएगा उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है बल्कि एनिमल्स को भी कुछ बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है रानी टॉमर के बच्चे को तो एनिमल से ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया गया उसकी तो कोई खैर खबर लेने ही नहीं आया और यहाँ आप देखें कि मेल मैन जो कि जानता है कि उसके उसके बच्चे के हालात ख़राब हैं या वो कितनी परेशान है फिर भी उसने कोशिश नहीं की क्योंकि वो भी दिखा रहे हैं वाइट मेल मैन ठीक है उसको भी दिखा रहे हैं एक वेस्टर्न इंसान दिखा रहे हैं और यानी कहते हैं ना कि ये जहलीत से ज़्यादा जहलीत है वो अपने आप को प्रटेंड कर रहे हैं कि वो सिविलाइज पीपल हैं लेकिन असल में वो यानी जाहिर लोगों से भी बढ़ के जाहिल हैं जिन्होंने जिनको कदर ही नहीं है एक इंसान इंसान की जान की उन्होंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया और किसी ने कोशिश नहीं की एंड पे जिसने कोशिश की वो भी उनकी अपनी ही वो औरत यानी जो ब्लैक स्किन वाली थी ये सारा जिसका नाम है उस एंड पे वो बेचारी हार थक हार के उसी के पास गई और फिर क्या होता है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती क्योंकि उसने अगर सारा से शुरू में हेल्प मांग ली होती तो शायद वो बच जाता उसका बच्चा या कोई ना कोई होम रेमेडी करके वो उसको बचा लेती क्योंकि एंड पे स्नूक की हालत इस इतनी बुरी हो जाती है कि फिर कोई रेमेडी जो है वो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है तो गैज़ इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेक्टर्स जो हैं तीनों कवर करेंगे ठीक है मेरे ख्याल से चार करेक्टर्स हैं एक रानी टोमर सारा स्नूक्स और मेल मैन ये फोर जो करेक्टर्स हैं प्रोमिनेंट हैं बहुत ज़्यादा और क्या नाम है इन पे इनशाला ये तीन चार पेजेस हैं इनशाला ये हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग गायज एंड प्लीज़ डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ थैंक यू सो मच